ஹாவிவர்ஸ் மீண்டும் வில்சான் ரிவ்யூ தமிழ் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டா இந்தியாவா இருக்கட்டும் அல்ல உலக அளவில் எல்லா நாடுகளா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸுக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான வரவேற்பை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது குறிப்பாக சொல்லணும்னா இப்போ சைனா வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய எல்லா காரையுமே வந்து எலக்ட்ரிக் காரை மாத்துறாங்க அங்கே டீசல் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு இனிமேல் பெர்மிஷன் இல்லை அப்படிங்கிறத அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவிலையும் ஒவ்வொரு கார் கம்பெனியும் தன்னுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் வந்து இப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கார் எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை நம்ம இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஐந்து முக்கியமான காரணங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கார் ஃபியூச்சருக்கு அதாவது எதிர்காலத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறது வந்து நாலு ஸ்டோர் பண்ணிருக்கூட அஞ்சு விஷயங்களை நம்ம இப்போ கீழே பார்க்கலாம் முதல் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இன்றைக்கி ஒரு கார் ஓன் பண்ணக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அந்த காருக்கு இஎம்ஐ பே பண்ணுவாங்க அது இஎம்ஐடைய காசு பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு மேலே நீங்கள் பெரிய கார் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் இஎம்ஐங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ஒரு விஷயம் அதுக்கு கூட இருக்கிற மத்த மிக முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் அந்த வீக்கிலுக்கு ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுங்க அதாவது பெட்ரோல் அல்லது டீசல் ஃபில் பண்ணுவீங்க அதனுடைய காஸ்ட் இரண்டாவது இந்த வீக்கிலுக்கு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து மாதம் மாதம் நம்ம பே பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அந்த வீக்கிலுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜுங்கிறது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம அந்த வீக்கிலுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதே டைம்ல நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கார் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இஎம்ஏங்கிறது சேம் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய கார் இன்னைக்கு கரெக்டாக வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு இஎம் கார் வித்துட்டு இருக்காங்க அது எலக்ட்ரிக் கார் வித்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பத்து லட்சத்துக்கும் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஸோ அப்படி இஎம்ஏங்கிறது ஃபிக்ஸ்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இஎம்ஏல இந்த மாதம் இருக்கு அதே டைம்ல நீங்க பெட்ரோல் அல்லது டீசல் கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கும் நீங்க பவர் யூஸ் பண்ணி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்ட் கார் யூஸ் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அனாலிட்டிக்ஸும் சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சஸாக இருக்குது அது டீசல் அல்லது பெட்ரோல் காருக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத விட ஐம்பது சதவீதம் கம்மியாக தான் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் காருக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது மிக பயங்கரமான ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இன்சியல் இனிஷியலாக நீங்கள் எடுக்கும்போது மேபி கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட ஃபியூவல் காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது எழுபதுலேருந்து எழுபத்தி ஐந்து சதவீதங்கள் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது சர்வீஸ் காஸ்ட் பார்க்கும்போது ஐம்பது சதவீதம் லாபம் கிடைக்குது ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாபம் ஒரு காரை ஓன் பண்ணக்கூடிய யாருக்கு இருந்தாலும் கிடைக்குது அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான சார்ஜிங் இந்த வேகில் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் இருந்தது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகாமல் போனதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அந்த பைக்கில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும்னா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் போடணும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண தான் குறிப்பிட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டரே போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தது இன்னைக்கு டெக்னாலஜியினுடைய வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்னைக்கு நீங்கள் நாற்பது நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணலாங்கிற அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு இப்போ கரண்டாக லான்ச் பண்ணிக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்க கூடிய ஒரு கன்சம்ஷனாக இருக்கு ஸோ அது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் நாற்பது நிமிஷம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா இருநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அதனால இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க யூஸ் பண்ண எலக்ட்ரிக்கல் கார்னால பயந்தவங்களுக்கு இந்த ஒரு பயம் கிடையாது நூறு கிலோமீட்டர் நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு தாராளமாக போதும் இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம ட்ராவல் பண்றதுக்கு ஏன்னா நாற்பது நிமிஷம் நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர் ட்ரா தாராளமாக நீங்க ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கு மூணாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சீரோ எமிஷன் சோன் இப்போ இந்தியாவில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கழிஞ்ச ஒரு ஒரு மாசமா ஒரு நியூஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா டெல்லியில வந்து காற்று மாசுபட்டு அதனுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க மோட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் டிராவலிங் சேஞ்ச் பண்ண போறாங்கன்னு அந்த அளவுக்கு காற்றினுடைய மாசு வந்து ரொம்ப அடிமட்டத்துக்கு போயிருச்சு ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் எல்லா மெட்ரோபொலிஷன் சிட்டிலையும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள்
இந்த சுவாபல் பேட்டரி டெக்னாலஜிங்கிறது குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்குள்ள கண்டிப்பா வந்துடும் அது வந்து இப்ப ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா நீங்க நாற்பது நிமிஷம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது உங்க வீட்டுக்கு நீங்க சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ல போய் இறங்கிட்டு அங்கே இருந்து இன்னொரு பேட்டரி எடுத்து உள்ள போட்டு இந்த பேட்டரி கால்ட்டி அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் நீங்க எப்படி பெட்ரோல் டீசல் ஃபில் பண்ணி கிளம்புறீங்களோ அதே மாதிரி ஈவன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல வெயிட் பண்ணாம பேட்டரி ஸ்வாப் பண்ணிட்டு இன்னொரு பேட்டரி ஃபில் பண்ணி நீங்க கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் அஞ்சாவது மிக முக்கியமான விஷயம் ஃபாலிங் பேட்டரி காஸ்ட் அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியுடைய காசு வந்து பயங்கர ஹைக்கில் இருந்தது பட் இன்னைக்கு டெக்னாலஜியினுடைய வளர்ச்சியினுடைய ஒரு விகிதத்தினால வந்து பேட்டரியுடைய காசு வந்து ரொம்பவே கீழே இறங்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் அதே நிலை பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பேட்டரியோட காஸ்ட் வந்து கீழே இறங்கிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க பேட்டரி டெக்னாலஜி நீங்க என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்சிடி கொடுக்குறாங்க டாக்ஸ் வந்து கம்மி பண்றாங்க இதன் மூலமா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸுடைய பிரைஸும் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நான் திரும்ப உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஒன்று வந்து ஓனர்ஷிப் காஸ்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபியூலுடைய காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இது வந்து ரொம்பவே சேவிங்ஸ் கிடைக்குது இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு ஷார்ட் டைமில் வந்து ஒரு லாங்கர் சார்ஜிங் கிடைக்குது அது நாற்பது நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த வெஹிக்கில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த ஒரேங்கிறது போயிடுச்சு மூணாவது முக்கியமான விஷயம் ஜீரோ எமிஷன் சோன் அதாவது இன்னைக்கு வந்து காற்று ரொம்பவே மாசுபட்டு போயிருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் எப்போவாவது கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துக்குள்ள இன்னைக்கு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்குள்ள வந்து நீங்கள் ஃபியூவல் அல்லது டீசல் அல்லது பெட்ரோல் யூஸ் பண்ண வெஹிக்கில் வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் உங்களால் ஓட்ட முடியும் நாலாவது மிக முக்கியமான விஷயம் ஸ்வாப் அவுட் பேட்டரி டெக்னாலஜி அதை உங்கள் வெஹிக்கில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி நீங்க கல்டி ஸ்டேஷன்ல கொடுத்து இன்னொரு பேட்டரி வாங்கி ஃபில் பண்ணிட்டு இங்க போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த நாற்பது நிமிஷம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது இது அஞ்சாவது மிக முக்கியமான விஷயம் பேட்டரியோட விலையினுடைய இறக்கு அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸினுடைய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ரேஞ்சாக கூட இருக்கும் ஸோ இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களு